డాక్టర్ గారు నా వయసు నలభై రెండు సంవత్సరాలు నా పేరు సుధీర్ రోజు షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఈ మధ్య సడన్ గా ఆఫీస్ లో పనిచేస్తుంటే షుగర్ లెవెల్స్ డౌన్ అయ్యాయి అప్పుడు నేను బిస్కెట్స్ తిన్నాను కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది అసలు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి ఆహారాన్ని క్యారీ చేయాలి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ పివి రావు గారు సమాధానం అందిస్తారు గ్లూకోజ్ ప్రతిరోజు చేసుకోవాల్సిన అవసరం కలుగుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క రక్తంలో గ్లూకోజు ఒక రోజు ఎక్కువ ఒక రోజు తక్కువ చాలా తొందరగా మారిపోతుందని అర్థం అనమాట ఇది చిన్న చిన్నపిల్లల్లో అంటే బ్రిటిల్ డయాబెటీస్ అనేది మరి చిన్నపిల్లల్లో పది పదిహేను ఏళ్ళ లోపు వస్తుంది అరుదుగా పెద్దవాళ్ళల్లో కూడా ఇన్సులిన్ తీసుకునే సమయంలో ఇన్సులిన్ మోతాదులు ప్రతిరోజు మారిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ఈ రక్తంలో గ్లూకోజ్ని దాదాపు ప్రతిరోజు చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు ఒకసారి కానీ రెండుసార్లు కానీ తినకముందు ఆహారం తినకముందు పొద్దున టిఫిన్ బ్రేక్ పొద్దున టిఫిన్ ముందు సాయంత్రం భోజనానికి ముందు మూడు సార్లు చేసుకున్నట్లయితే ఈ మూడింటికి అనుగుణంగా ఆ మూడు రక్తంలో గ్లూకోజ్కి అనుగుణంగా ఆ మూడు సార్లు కూడా ఇన్సులిన్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఇది ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలని ఎలా చేస్తారు మన దేశంలో అంత ప్రతిరోజు మూడు సార్లు రక్త పరీక్షలు చేసుకుని మూడు సార్లు ఇన్సులిన్ మోతాదులు మార్చుకోవాల్సినంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండానే చాలామంది మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డయాబెటిక్ పేషెంట్లకి పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి రెండుసార్లు ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్లు వారానికి ఒకసారి రక్త పరీక్షలు చేసుకుంటుంటే కంట్రోల్లో కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం సాధ్యమవుతుంది అంటే ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు లేదా డాక్టర్ సలహాతో కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రతిరోజు చేసుకోవాల్సిన అవసరం రావటం మధ్య మధ్యలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గిపోవటం ఇలాంటి కొన్ని సమస్యలు అరుదుగా కొంతమంది పెద్దవాళ్ళలో కనుక కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా అందరూ ఏం చెప్తారంటే ఏదైనా రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గిపోతున్నప్పుడు మీరు బిస్కెట్లు తినండి చాక్లెట్లు తినండి ఇలా చెప్తారు అనమాట అంటే జేబులో అవి పెట్టుకుని వాటిని క్యారీ చేయండి మీ దగ్గరే ఉండాలని కరెక్టే కానీ ఇందులో అందరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే గట్టిగా ఉన్న పదార్థాలు అంటే ఇప్పుడు చాక్లెట్లు కానీ అరగని కరగని పదార్థాలు నోట్లో వేసుకోవటం వలన ఒకవేళ రక్తంలో గ్లూకోజ్ యాభై మిల్లీగ్రాముల కన్నా తక్కువైపోయినట్లయితే న్యూరో గ్లైకోపీనియా అంటాం అనమాట అక్కడ ఏమవుతుందంటే మెదడు కూడా మొద్దు బారిపోయి తెలివి తప్పిపోయేటువంటి పరిస్థితి అది అది ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అందరికీ రాదు మామూలుగా ఏంటంటే రక్తంలో గ్లూకోజు డెబ్బై కన్నా తగ్గువైతే కొంచెం కాళ్ళు చేతులు చెమటలు పట్టడం కొంచెం తిమ్మిలు రాగా ఉండటం తెలుస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి డయాబెటీస్లో రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గుతుందని యాభై మిల్లీగ్రాముల రక్తంలో గ్లూకోజ్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని కాళ్ళు చేతులు బాగా వణగటం తల్ల చెమటలు పట్టడం తలలో నుంచి ఓళ్ళంతా చెమటలు పట్టడం నీరసంగా ఉండటం తెలుస్తుంది అది కూడా అందరికీ ఈ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి వస్తే ఇలాంటి లక్షణాలు అన్నీ తెలుస్తాయి ఇక అంతకన్నా తగ్గి ఇక ముప్పై మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు వెళ్ళినట్లయితే ఇక కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళు కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళ యొక్క కోమాలోకి వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళ యొక్క శ్వాస తీసుకోవటంలో కష్టం ఉన్న అటువంటి సమయంలో పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నోట్లో ఏదైనా ఒక చాక్లెట్ కానీ ఒక బిళ్ళ కానీ కరగని పదార్థాలు కానీ ఇక బిస్కెట్ కూడా బిస్కెట్ కూడా మనకి నోట్లో ఆ రక్తంలో గ్లూకోజ్ యాభై మిల్లీగ్రాముల కన్నా తగ్గిపోతే నోరంతా ఎండిపోతుంది అనమాట నోట్లో మనం బిస్కెట్ వేసి దాన్ని కొరికిన అది అది మనకి తినడానికి వీలు కాదు అది పొడి పొడి అవుతుంది తప్ప తినడానికి వీలు కాదు కాబట్టి ఇలా పొడిగా ఉండే పదార్థాలు కానీ పంచదార కానీ ఆ కరగని చాక్లెట్లు కానీ బిస్కెట్లు కానీ ఏదైనా నోట్లో వేస్తే అది గొంతుకు అడ్డం పడి మన శ్వాసనాళికలకు అడ్డం పడి ప్రాణాపాయం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అందరూ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఏదైనా పక్కన కాఫీ టీలు అంటే ద్రవ పదార్థాలు అనమాట పూర్తిగా మనకి తెలివి తప్పిపోయినట్లయితే మనం చేయగలిగేది ఏం లేదు వాళ్ళని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి గ్లూకోజ్ ఎక్కించాలి సగం సగం తెలివి తప్పుతున్న వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ఘన పదార్థాలు ఇవ్వకుండా ద్రవ పదార్థాలు అనమాట కాఫీ టీ పంచసార వేసి కాఫీ టీ పాలు లేదా కూల్ డ్రింక్స్ మనకి కూల్ డ్రింక్స్ ఈ తొందరగా దొరుకుతాయి కాబట్టి ఏదో ఒక కూల్ డ్రింక్స్ మనం కొనుక్కుని అది అప్పటికప్పుడు తాగేయటం అలాగే పాలలో పంచసార వేసి తాగటం ఇలాంటి చిన్న చిన్న పదార్థాలు తీసుకున్నట్లయితే డయాబెటీస్ వాళ్ళకి రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గిపోవటం మూలాన వచ్చేటువంటి సమస్యలను మనం నివారించుకోవచ్చు అనమాట అంతేగాని ఏదైనా ఘన పదార్థాలు నోట్లో పెట్టినట్లయితే అది ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి తెలివి తప్పిపోతున్న పరిస్థితుల్లో అది కరగదు అనమాట కరక్క అది నోట్లో గొంతులోంచి అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి అడ్డం శ్వాసనాళికలు అడ్డం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రాణాపాయాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ విషయం అందరూ తెలుసుకొని ఘన పదార్థాలు కరగని పదార్థాలు 
मन तक वाट तपनते दीन वाल प्रमादे तपक चमटो का वनगट तिमीर उड़ा इला समस्या वो इटे घन पदार्थ द्रव पदार्थ एवं तीव पदार्थ हईपोक्लेसीमिया अने अरद कक्षण अटे बैठक पड़ा अरुद को वारा रूस जरग्चो को प्रति रोज जरग्चु अरद अला हईपोक्लेसीमिया तरचा जो दाख संबंध जाग्रत तीन जाग्रत अंदर पंचदार अला चाकलेट अने चयु पूर्ति पैन दादा प्राणापाय जगे अवकाश उ